an alternating voltage of 100 plus J16 volt. This formula is the particular formula. At 50 cycles per second. Hello, cycles per second. Frequency is applied to a circuit having a resistance of 6 ohm. R circuit of resistance 6 ohm. Injective reactance of 5 ohm and capacity reactance of 3 ohm. At 50 cycles per second. Determine the current in J form and its magnitude. If we have the rectangular formula, we have the magnitude of the current. Then we have the data. 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 Then we have the voltage. Then we have the vector V. Then we have the data. 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 Resistance, resistance in the value R is equal to and that is 6 ohm. What is the difference? Injective reactance, injective reactance represented by X suffix L is equal to 5 ohm. 5 ohm is the difference. So, injective reactance and capacitive reactance are the J terms. That is the difference. Inductive reactants in the same way, plus J5 ohm and the same way. That's why the catheter reactants are the capacitive reactants. XC. XC in the same way. We have the inductive reactants in the same way. Inductive reactants are positive. We have the capacitive reactants in the same way. We have the negative reactants. J 3 ohm. इन्हें नाम का इड का इड का मतलब अब इधर एंडर नाम का एंडर रिएक्टेंस इन डर वैल्यू है ना अंगने आने के लिए नाम का टोट टोटल रिएक्टेंस एक्स अल्ले एक्स उन वाले इधर लाम वेक्टर है ना एक्स उन वाले में इधर एक एम एक्स टोटल रिएक्टेंस है ना एक्स एल प्लस एक्स सी है ना लो ओके अंगर आने के लिए टोटल रिएक्टेंस एक्स इंदा है इन्हें तो नोट प्लस जे फाइ प्लस माइनस जे थ्री ले आता है इधर इधर तो नोट जे फाइ माइनस जे थ्री है ले अब तो इंदा है इसकी मैंने तो नोट जे टू ओम आना इंदर टोटल रिएक्टेंस है ना बोल रहे हैं नोट इन्हें नाम कर रहे हैं इंबैडेंस इन इंबैडेंस इन डी वेक्टर इस डर ने वर्णन दाना वेक्टर R प्लस वेक्टर X आना अलें अंगने आने के लिए हम केंद्र इंबैडेंस दे दाम R डी वेक्टर अत्यंत आने के लिए ना दस X X तरह टोटल रिएक्टेंस वर्णन दा प्लस J टू ओम अब इतने ओम आने इंदर ना हमारे वेक्टर इस डर ने वर्णन दा इन्हें ना हम केंद्र संदर्भ � वो कारण ना वाला मैंने इतना ना कारण इन डे वेक्टर वाला वाला मैंने इतना ना वेक्टर v by वेक्टर z अल्ले तो वेक्टर v ये ना वाला इन्हें दा हंड्रेड प्लस j सिक्सटी आना अदे बोले वेक्टर वाला इन्हें वाला मैंने इतना ना सिक्स प्लस j टू आना नो की के ये बड़े डिवीशन आना था और लगा ना हमको सामने क्यों
നമ്മുടെ ഫൈവ് ത്രീ ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ അയുടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് ജെ ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോളാർ ഫോമിൽ നിന്ന് ജെ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിലേക്ക് തന്നെ ഈ വാല്യൂനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഇത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ജെ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും ഓം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജെ ഫോമിലുള്ള അതിന്റെ ആൻസർ ഇനി ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഫോം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ജെ ഫോമില് റിയൽ പാർട്ടും ഇതില് മാജോറി പാർട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആൻഡിയർ ഫോർ ഫോർ ആൻഡിയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ സോറി ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കറണ്ടിന്റെ ജെ ഫോമിലുള്ള വാല്യൂ നിന്നും റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആൻഡിയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് is applied to a circuit and the current in the circuit is found to be 6 plus j h ampere find the impedance of the circuit first question that came question the other phase angle and the third question is the power consumed so namukku nam cheyu nokkam adu namukku thannirikkunna given data so okay onna eduthu eda nokike first thannirikkunna endana voltage in the magnitude സോറി വോൾട്ട് വെക്ടർ ബി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് അടുത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ജെ എയ്റ്റ് ആംബിയർ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇമ്പഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ അപ്പോ വെക്ടർ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെക്ടർ ഐ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ജെ എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെക്ടർ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ ട്വന്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ജെ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ജെ എയ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വെക്ടർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആംഗിൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഡിഗ്രി എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എന്ത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് പോളാർ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിലാട്ടാക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഒ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് ഇമ്പഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് കിട്ടി അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നത് ഈ ഫേസ് ആംഗിളും പവർ കൺസ്യൂമിന്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഫോമിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയോ പോരാ നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ഓം ആയിരിക്കും ഇമ്പഡൻസിന്റെ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാലോ നോട്ട് ചെയ്യുക ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ഓം അതേപോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി ഓം ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിയ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഫേസ് ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ലീഡിങ് ആണ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ലീഡിങ് ആണ് നമ്മളുടെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് പവർ കൺസ്യൂംഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഓക്കെ ആ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നറിയാമോ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഫേസ് ആംഗിൾ ഇസ് ലീഡിങ് മീൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലാഗിങ് ആയിരുന്നേനെ മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കൂടുതലെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വേറൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐയുടെ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻ ടു കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ സൈൻ ഫൈ എന്ന ഡിക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഫോർ ലീഡിങ് എന്നും മൈനസ് ഫോർ ലാഗിങ് എന്നും അതും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡ് തമ്മിൽ ഇമ്പ്രേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഇൻഡില് ഇൻഡിന്റെ വാല്യൂ തരുമ്പോൾ അത് പോളാർ ഫോമില സ്റ്റാൻഡേർ ഫോമില ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൈനസ് മൈനസ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിനെ മൈനസ് ജെ ത്രീ എന്നും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ഷനെ പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് എന്നും എടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയാനുള്ള റീസൺ ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ആണ് അല്ലെ പവർ കൺസ്യൂംഡ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ കോസ് ഫൈവ് വി ഐ കോസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതേപോലെ കറണ്ടിന്റെ ഐ അതും ഇതേപോലെ ചെയ്താല് സിക്സ് പ്ലസ് ജെ എയ്റ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ആമ്പിയറും കിട്ടും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ ടു സീറോ വാട്ട് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ